सचिदानंद परब्रह्मा पुरुषोत्तमा परमात्मा श्री कल की भगवती समेत श्री कल की भगवते नमः నమస్తే కల్కి శరణం కల్కి ధర్మాల శ్రీ అమ్మా భగవాన్ ఎత్తనియో జ్ఞానంగల కొడుతురుకాంగ అంద జ్ఞానంగల ఎల్లాం ఉంగలకు సేర్వదర్కాగ చిన్న చిన్న ఎపిసోడా వీడియోసా సేదు ఉంగలకు కాటిట్రుకు సో ఇంద్రికి నమ్మ కల్కి ధర్మావడియ పత్తం బోధావదు వీడియో పాకపోరు ఇదిలర్క జ్ఞానం మట్రం బోధనేగుల ఉడియ విలక్కతనమేనికి తెరజ్జకలాం ఉలగమెల్లాం శ్రీ కల్కియాల ఎత్తనియో అర్పుదంగల్ దినం దినం నడతపడుతు అదిల ఊరు అర్పుదత్త ఇంటికి ఉంగలకాగ కాట్రు అర్పుదంగల్ ఎన్పదు ఇయర్కే విధిగలే మీరువదు ఇల్లై అవై ఉయర్ంద విధిగలే పిన్ ఎప్ప నమ్మ వాళ్ళకేల అర్పుదం నడందదన్ సొల్లు అసాధ్యమానది సాధ్యమాగం బోదు అది అర్పుదంన సొల్లు ఇంద్రకి కల్కి ధర్మాల కోడికనకాన భక్తర్లోడ వాళ్ళకేల దినం దినం అర్పుదంగల్ ఎన్పదు నడందట్రుక ఇంద నిమిషం నా పేసద నింగ కేటిట్రుక ఇంద నొడీల ఆయిరకనకాన భక్తర్లోడ వాళ్ళకేల అవంగ అర్పుదంగల అనుభవచిట్రుకాంగ నింగ ఎప్పేర్పట్ట మదత సేందవంగలా అర్కలాం కలాచారత సేందవంగలా అర్కలాం ఉలగత ఎంద భాగత్ల ఇరుందాలం ఇంద అర్పుదంగల్ ఎన్పదు అవంగలక నడందట్రుక కల్కి ధర్మాల నడకర అర్పుదంగల్ పాతింగన ఇంద అర్పుదంగలోడియ ఎన్నికై వగైగల్ మట్రం ఆళం ఇదివరికం ఉలగత్ల ఎంద చరిత్రత్లం నడకాదలవుక్క అర్పుదంగల్ ఎన్పదు మనిదర్గల అనుభవచిట్రుకాంగ ఇవ్వుడు అర్పుదంగల్ నడకరదు నాలదా ఉలగమెల్లాం కోడికనకాన భక్తర్గల్ ఇంద్రకి శ్రీ అమ్మా భగవాన కల్కీయ తన్నోడియ ఇష్టదైవమా తన్నోడియ కులదైవమా ఏట్రుకాంగ యారు తాంకిట ప్రార్థన చేయరాంగలు ఉదవి వేణుని కేకరాంగలు అవుల నాడి పోయి ఉదవి చేయరాంగ ఒక నాలుగు వయదు కుళందకి పెన్సిల్ తొలంజు పోనా అవుల్కం ఉదవి చేయరాంగ ఒక ఇలంజర్కు లవ్ ఫెయిలియర్ ఏర్పట్టా అవుల్కం ఉదవి చేయరాంగ ఒక వేల చేయర ఇడతల బాసోడ ఉరవు మరి సరిలామల్ ఇరంద అవుల్కం ఉదవి చేయరాంగ ఇరందవంగల ఉయిరోడవం కొండు వందర్కాంగ అదవిడ ఒక పెరియ అర్పుదమానది ఇంద్రకి ఆయిరకనకాన మక్కలుక్క ముక్తి ఎంట ఒక పెరియ అర్పుదత్త వరమా కొడుతుట్రుకాంగ ఇంద అర్పుదంగలెల్లాం చేయవద మూలమా ఎంద ఒక ఇయర్కే విధియయం మీరవం ఇల్ల ఉడైకవం ఇల్ల పొదువా నమ ఎల్లార్కుమ ఇక్కడ కరుతి ఎన్నన్నా ప్రచ్చనేగల్ ఎన్పదు వరుంబోదు అది నమ్మడ తలయెళ్తు నమ్మడ కర్మ నమ్మడ విధి ననేపు అండ్ వాళ్ళనాలెల్లాం ఇంద కర్మావోడ ఇంద విధియోడ ఇంద తలయెళ్తోడ ఇప్పుడుదా వాళ్ళనూన్ ఇరుకు ఆనా ఇంద మారి నమ్మడ మున్నోర్గల్ నెనచి ఇరుందా వాళ్ళకి ఇప్పుడుదా ఇదిల ఒక పెరియ మున్నేట్రం వరాదు అప్పుడు ఇరుందిరుందా అవంగ అంద వేటయాడ్ర కాలతల ఎంద విధమాన ఒక కరుదీయం కండుపిడిచిరుక ముడియాదు ఎంద విధమాన ఒక ఆయుధతయం కండుపిడిచిరుక ముడియాదు అప్ప నమ్మ ఎల్లారం అప్పుడే కర్కాలత్లే ఇరుందిరుపోమే తవర ఇన్నికి ఇప్పేర్పట్ట మాట్రంగల్ పరిణామం ఎన్పదు ఏర్పట్టుకవే ఏర్పట్టుకాదు మనిదన్ ఎల్లామే కూడ విలంగలుక్కు ఇరయాదా నమ్మ పోయిరుకును ఇంద సృష్టిల పరిణామం ఎన్పదు వలర్చి ఎన్పదు ఒక భాగం వెలియులగత్ల వలర్చియా ఇరుకటం అల్లదు ఉల్లులగత్ల నమ్మడ చైతన్య నిలే వలర్వదు మిగో ముఖ్యమానది అది సాధ్యం కూడ కడవులుడియ అరుళాల తునయాల ఇంద్రకి ఎత్తనయో కండుపిడిపుగలాల నమ్మడ వాళ్ళకే మిగం సుగమా ఇరుక ఇంద కండుపిడిపుగల్ల ఎదుమే కూడ ఫిజిక్సో అల్లదు కెమిస్ట్రీయో మ్యాథమాటిక్కోడ ఒక విధియ అవుంగ ఉడకల మీరల ఇంద సృష్టి ఎన్పది ఇరుకర వరికం ఇంద ఇయర్కై విధిగల యారు ఉడకవం ముడియాదు యారు మీరవం ముడియాదు ఆనా ఇంద కండుపిడిపుగల్ ఎల్లామే కూడ ఉయర్ంద విధిగల పిన్పట్రి 
அவங்க இதெல்லாம் கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க அதனாலதான் இன்னைக்கு நம்ம வாழ்க்கையில டிவி இருக்கு இன்டர்நெட் இருக்கு ரோபோஸ் எந்த அளவுக்குன்னா மிகவும் துல்லியமாக மூளையில அறுவை சிகிச்சை செய்யக்கூடிய அளவுக்கு ரோபோஸ் உருவாகி இருக்கு இதெல்லாம் கடந்த நூற்றாண்டுகள்ல ஒரு கற்பனையா இருந்திருக்கும் நம்ம நினைச்சு கூட பார்த்திருக்க மாட்டோம் அதே போலதான் அற்புதங்கள் என்பது இயற்கை விதிகளை மீறுவது கிடையாது ஆனா உயர்ந்த விதிகளை அது கடைபிடிக்கிறது ஒருவேளை அந்த விதிகளை நம்ம மீறுவதா இருந்தா அது விதியே கிடையாது இந்த அற்புதங்களை கேட்கும் போது நம்ம வாழ்க்கையில என்ன நடக்கும் அப்படின்னு சொன்னா இது நம்ம மனதுக்கு அப்பாற்பட்டது நம்ம மனதால புரிஞ்சுக்க முடியாதது இந்த அற்புதங்களை கேட்கும் போது நம்ம மனது அப்படியே நின்னுடும் இந்த அற்புதங்களுடைய நோக்கமே நம்மளை எல்லாரையும் மனதிலிருந்து பிடியிலிருந்து நம்மளை வெளியில கொண்டு வருது இப்பொழுது இந்த அற்புதத்தை நம்ம பார்க்கலாம் கோல்டன் பால் இத வந்து நம்ம கேமரால பிடிச்ச போது பாத்தீங்க அப்படின்னா ஃபார்ட்டி ஃபீட் நாற்பது அடி உயரத்துல இருந்தது அததான் நம்ம இப்ப பார்த்துட்டு இருக்கோம் இப்பொழுது ஸ்ரீ பகவானுடன் ஒரு நிமிடம் people who have uh, excellent uh, relationships and the people who have a lot of spiritual discontent uh, they who are not satisfied with uh, all that they might have in the world and uh, who have been really seeking hard uh, these are the people who are best prepared to receive this and uh, it's easy for uh, us to give it to them but as more and more people are making it we find that even people who are less qualified are able to make it essentially that's the most important thing because we have found that wherever the process has not worked invariably it has led to a problem between uh, the seeker and the father or, or the seeker and the mother then the process just stops so we get back to working on that and then once again the process uh, proceeds inga kelvi vandu முக்திக்கு யாரு சிறந்த தகுதியாளர் அப்படி என்பது ஸ்ரீ பகவான் சொல்றாங்க யாருக்கு உறவு முறைகள் மிகவும் சீரா இருக்கும் சிறந்ததா இருக்கும் அது மட்டும் இல்லாமல் யாரோட வாழ்க்கையில ஆன்மீக அதிருப்தி அதாவது ஆன்மீக துக்கம் என்பது இருக்கும் வாழ்க்கையில எல்லாமே அடைஞ்சதுக்கு அப்புறம் கூட உள்ளுக்குள்ள ஒரு அதிருப்தி ஒரு நிறைவு இல்லாத தனம் இருக்கும் யார் உண்மையா இந்த முக்திக்காக ரொம்ப தீவிரமா நாடிட்டு இருக்காங்களோ இவங்க எல்லாருமே இந்த முக்தி என்பதை பெறுவதற்காக சிறந்த தகுதியாளர்கள் அவங்க தயார் செய்யப்பட்டிருக்காங்க அப்பேற்பட்டவங்களுக்கு ஸ்ரீ அம்மா பகவானால கூட இந்த முக்தி என்பதை கொடுக்க முடியும் ஆனால் பல பேர் இந்த மாதிரி முக்தி அடைய அடைய நம்ம என்ன பார்க்கறோம் அப்படின்னா முக்திக்கு குறைவா தகுதியா இருக்கிறவங்களுக்கு கூட அந்த முக்தி என்பதை பெறக்கூடியதா இருக்கு அப்ப கேக்குறாங்க இந்த முக்திக்கு பெற்றோர்களோட இருக்கிற உறவு முறை மிகவும் முக்கியமானதா ஸ்ரீ பகவான் சொல்றாங்க ஆமா மிகவும் முக்கியமானது நம்ம என்ன பார்த்திருக்கோம் அப்படின்னு சொன்னா ப்ராசஸ்ல எவ்வளவுதான் முயற்சி செய்தாலும் சில பேருக்கு அவங்களால அந்த ப்ராசஸ்ல முன்னாடி போக முடியாததுக்கு காரணம் அப்பாக்கும் சாதகருக்கும் பிரச்சனையும் அல்லது அம்மாக்கும் சாதகருக்கும் ஏதாவது பிரச்சனை இருந்தா அப்போ அந்த ப்ராசஸ் என்பது அப்படியே நின்னுடும் அந்த சமயத்துல நாங்க அவங்களுடைய உறவு முறைகளை சரிப்படுத்துறதுக்கு முயற்சி செய்வோம் அந்த உறவு முறைகள் சரியான உடனே அந்த ப்ராசஸ் முன்னாடி போக ஆரம்பிக்கும் அவங்களுக்கு அனுபவங்கள் கிடைக்கிறது அந்த முக்தி என்பது அவங்களுக்கு பெறக்கூடியதா இருக்கும்னு ஸ்ரீ பகவான் சொல்றாங்க அடுத்ததாக முக்தர்களின் வழி முக்தர்கள் வாழ்க்கை எப்படி வாழ்வாங்கன்றது பார்க்கலாம் The awakened one knows 
that the world governs itself. The unawakened one thinks that the world must be governed. Mukti adain the verkat teri giradu, ulagam thannei aali giradu. Mukti adai adha verik, ulagatte tan aala vendu mejju nini kira. Mukti adai adha ver, naan thani teri kene nentra oru maayila vandhichukanga. அவருக்குள்ள நான் என்பது இருக்கு அந்த நான் தான் தன்னுடைய வாழ்க்கைய தன்னை சுற்றி இருக்கிற எல்லா விஷயங்களையும் அவங்க கட்டுப்படுத்துறாங்கன்னு உணர்றாங்க அதனால தன்னை சுற்றி இருக்கிற மனிதர்களை இந்த உலகத்தை தான் ஆளணும்னு நினைக்கிறாங்க முக்தி அடைந்தவங்களுக்கு நான் என்னும் உணர்வு இல்லாததுனால அங்க அவரே இல்லாததுனால அடுத்தவர் என்பவரும் இல்ல அங்க இருக்கிறது எல்லாம் வெறும் எல்லாமே எம்டியா இருக்கு எல்லாமே ஆட்டோமேட்டிக்கா ஒரு ஃப்ளோ மாதிரி ஃப்ளோ ஆயிட்டே இருக்கு அவங்களால என்ன பார்க்க முடியும்னா இந்த ஒரு பெரிய ஓட்டத்துல நான் ஒரு பாகம்னு அவங்களுக்கு தெரியுது எல்லாமே ஒரு ஓட்டம் அங்க யாருமே இல்லை அப்படிங்கும் போது யார யார ஆளணும் யார் யார ஆளணும் எதை ஆளணும் நாங்க எதுவுமே இல்லை அப்ப அவங்களுக்கு என்ன தெரியுது அப்படின்னா உலகம் தன்னைத்தானே ஆளுகிறதுன்னு அவங்க பாக்குறாங்க அதனால்தான் ஸ்ரீ பகவான் சொல்றாங்க அதனால்தான் ஸ்ரீ பகவான் சொல்றாங்க முக்தி அடைந்த உலகத்துல பாத்தீங்கன்னா யாரும் ஆட்சி செய்பவங்க இருக்கணும்னு அவசியம் இல்லை தனிப்பட்டவங்களுடைய குறுக்கீடு இல்லாம சிஸ்டம் என்பது அமைப்பு என்பது எல்லா விஷயங்களையும் பார்த்துக்க கூடியதா இருக்கும் இப்பொழுது அடுத்ததாக நம்ம டைம்லெஸ் இன்சைட்ஸ் கேட்க போறோம் இது முக்தி அடையாதவர்களுக்காக இருக்கிற ஞானம் A change in your inner dialogue is transformation. Witnessing your inner dialogue is awakening. Cessation of your inner dialogue is enlightenment. Sri Bhagavan இங்க நமக்கு என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா உள் உரையாடல ஒரு மாற்றம் வந்தா அத மனமாற்றம்னு சொல்றோம் உள் உரையாடல ஒரு சாட்சியா பார்ப்பத நம்ம விழிப்பு நிலைன்னு சொல்றோம் உள் உரையாடலே நின்று விட்டால் அத முக்தின்னு சொல்றோம் ஒவ்வொரு மனிதனும் ரொம்ப கூச்ச சுபாவம் யாரோடையும் கலகலன் பேசாதவங்க கூட பாத்தீங்கன்னா ஒரு விதத்துல ரொம்ப பேசக்கூடியவங்க தான் ஆனா நம்ம எங்க பேசிட்டு இருக்கோம் அப்படின்னு சொன்னா வெளியில பேசுறத விட அதிகமா உள்ளுக்குள்ள பேசிக்கிட்டு இருக்கோம் நமக்குள்ளேயே நம்ம அதிகமா பேசிக்கிட்டே இருக்கோம் நமக்குள்ளேயே உள் உரையாடல் என்பது நடந்துகிட்டே இருக்கு பொதுவா இந்த உரையாடல்களை பாத்தீங்கன்னா எதிர்மறையா இருக்கு நெகட்டிவா இருக்கு என்னால வெற்றி அடைய முடியாது யாரும் என்ன நேசிக்க மாட்டாங்க நான் ஒரு யூஸ்லெஸ் அப்படின்னு இந்த உரையாடலுக்குள்ள உள் உரையாடல் உங்களுக்கு பாசிட்டிவா மாறுச்சுன்னா என்னால எல்லாமே சாதிக்க முடியும் நான் ஒரு வெற்றியாளன் மக்களுக்கு என்ன ரொம்ப பிடிக்கும் எல்லாரும் என்ன நேசிப்பாங்க அப்படின்னு இது மாற ஆரம்பிச்சதுன்னா இத நம்ம மனமாற்றம்னு சொல்றோம் உள்ளுக்குள்ள நடக்கிற உரையாடல் எதிர்மறையா இருந்தாலும் சரி அது நெகட்டிவா இருந்தாலும் சரி அத ஒரு மூன்றாவது நபரா நம்மளால சாட்சியா பார்க்க முடிஞ்சா அதாவது எப்படின்னா உங்க தலைக்கு மேல போற அந்த ஏரோப்ளைன நீங்க வானத்துல இருந்து பார்த்தா அத நம்ம சாட்சின்னு சொல்லுவோம் அந்த மாதிரி உள்ளுக்குள்ள நடக்கிற உள் உரையாடல சாட்சியா பார்ப்பது விழிப்பு நிலை உள்ளுக்குள்ள அந்த உள் உரையாடலே நின்னுட்டா அத முக்தின்னு சொல்லுவோம் அப்பதான் நீங்க ஒரு வாழைப்பழத்தை சாப்பிடும் போது அல்லது ஒரு கிளாஸ் தண்ணி நீங்க குடிக்கும் போது மனதோடைய குறுக்கீடு இல்லாமல் அத முழுமையா அனுபவிக்கிறீங்கன்னு அர்த்தம் ஸ்ரீ பகவானின் போதனைகள் The greatest folly of man is trying to understand himself and the world around. 
மனிதனின் மிகப்பெரிய முட்டாள்தனம் தன்னையும் சுற்றியுள்ள உலகத்தையும் புரிந்து கொள்ள முயற்சிப்பது நம்ம எல்லா நேரமும் மற்றவங்களை நம்மள புரிஞ்சுக்கணும்னு நினைக்கிறோம் இது எப்படின்னா ஒரு வெங்காயம் இருக்குன்னா அந்த வெங்காயத்தை நம்ம ஒவ்வொரு லேயரா பிரிச்சு எடுத்துக்கிட்டே இருக்கிறது அப்படி நம்ம பிரிச்சுக்கிட்டே இருந்தோம்னா என்ன இருக்கும் கடைசி அங்க ஒண்ணுமே இருக்காது அதே போலதான் யாராவது ஒருத்தர் தன்னைத்தானே புரிஞ்சுக்கணும்னு ஆசைப்பட்டாலும் அல்லது உலகத்தை புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு முயற்சி செய்தாலும் அது அவங்களுடைய டைம் எனர்ஜி மற்றும் அவங்க முயற்சி வேஸ்ட் அது தேவையில்லாதது அது வேஸ்ட் ஆனது இந்த உலகத்துல புரிஞ்சுக்கிறதுக்குன்னு எதுவுமே இல்லை நம்மள கூட புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு ஒண்ணுமே இல்லை எல்லாமே அனுபவிக்க வேண்டியது தான் முக்தி அடையாத போது மனது எல்லாவற்றையும் எல்லாரையும் புரிஞ்சுக்கிற முயற்சியில சிக்கிக்குது அதுதான் மனிதனுடைய மிகப்பெரிய தவறு அல்லது மனிதனுடைய மிகப்பெரிய முட்டாள்தனம்னு சொல்றாங்க சைத்தன்யத்தில் மாற்றம் உலகளாவிய மாற்றத்தை கொண்டு வருகிறது ஒரு சிலந்தி வலை இருக்கு ஸ்பைடர் வெப் இருக்கு அதுல நீங்க பாத்தீங்கன்னா ஒரு அந்த ஸ்ட்ரிங் ஒரு த்ரெட்ட நம்ம இழுத்துனா அந்த முழு வலையிலும் ஒரு பிரபாவம் என்பது ஏற்படும் அல்லது ஒரு பாதிப்பு என்பது ஏற்படும் அதே போல மனிதர்கள் எல்லாரும் ஒருத்தர் இன்னொருத்தரோட நம்ம பின்னி பிணைஞ்சு இருக்கும் நமக்குள்ள இருக்கிற சைத்தன்யத்தை ஒரு மாற்றம் வரும்போது நம்ம நேர்முகமா மறைமுகமா எத்தனையோ மக்களுக்குள்ள மாற்றத்தை கொண்டு வரும் உங்க சைத்தன்யத்துல வந்திருக்கிற இந்த மாற்றம் ஒரு லட்சம் மக்களுக்குள்ள மாற்றத்தை ஏற்படுத்தும் இதுவரைக்கும் கடந்த காலத்துல நடந்த எந்த புரட்சிகளும் கூட உலகளாவிய மனமாற்றத்தை கொண்டு வரல உலகளாவிய மனமாற்றம் என்பது ஏற்படணும்னா அந்த மாற்றத்திற்கு மிகவும் முக்கியமானது நம்மளுடைய சைத்தன்யத்துல மாற்றம் என்பது ஏற்படணும் அடுத்ததாக உங்களுக்கு தெரியுமா எதிர்காலம் உண்டா எதிர்காலம் எங்கே சாதகர் கேட்கிறாங்க The future is in the present. There is no past or the future. There is only the present. Shri Bhagavan says that the future is not in the future. 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 Secrets of Success Shri Bhagavan says A true champion doesn't get there alone he takes the entire team with him into the skies of success Or unmayana champion thaniyaga vetri adaivadillai avar mulu aniyayum thannudan வெற்றியின் சிகரத்திற்கு அழைத்து செல்கிறார் இந்த சிருஷ்டி எப்படி அமைக்கப்பட்டிருக்குன்னா யாருமே எதுவுமே தனித்து இருக்க முடியாது ஒருத்தர் இன்னொருத்தரை நம்ம சார்ந்து வாழறோம் இந்த விதிக்கு நம்ம மட்டும் மாறுபட்டவங்க கிடையாது அப்ப நம்ம வாழ்க்கையில வெற்றி வருவது அப்படின்னா அந்த வெற்றிக்கு நேர்முகமா மறைமுகமா எத்தனையோ பேர் உதவி செய்திருக்காங்க எத்தனையோ சக்திகள் அதுக்கு பின்னாடி நமக்கு ஹெல்ப் பண்ணிருக்கு யார் ஒருத்தர் இதை உணர்றாங்களோ என்னுடைய வெற்றி தன்னா என்னால மட்டும் நடக்கல பின்னாடி பல பேர் எனக்கு இருந்து உதவி செய்யறாங்கன்றத உணரும் போது அவங்களால இந்த வெற்றி என்ற பாதையில எப்பவும் தொடர்ந்து செல்லக்கூடியதா இருக்கும் ஏன்னா வெற்றி என்ற இந்த ஒரு பயணம் ஒரு முடிவில்லாத பயணம் 
இத உணர்ந்தவங்க எப்பவும் வெற்றியோட பயணத்தை தனியா பயணிக்க மாட்டாங்க அவங்களுக்கு தன்னோட டீம் சப்போர்ட் இல்லாம எதையும் செய்ய முடியாதுன்னு ரொம்ப நல்லா தெரியும் அதனாலதான் அவங்களும் சேர்ந்து அதனாலதான் அவங்க தன்னுடைய அணியையும் சேர்ந்து வெற்றிக்காக அவங்களோட கூட கூட்டிட்டு போவாங்க வெற்றி என்பது நம்மளால தனித்து அடைவது கிடையாது அதற்கு முழு அணியும் நமக்கு சப்போர்ட் பண்ணதுன்னு உணரும் போது நம்ம வெற்றியோட சிகரத்துக்கு போக முடியும் நம்ம கூட இருக்கிறவங்களையும் கொண்டு போவோம் நம்ம அடுத்ததாக அற்புதங்கள் கேட்க போறோம் ஸ்ரீ பரம்ஜோதி பகவதி பகவானின் இன்றைய அற்புதத்தை காண்போம் நான் பத்மஸ்ரீ எனது நிறுவனம் எனக்கு வழங்கிய ஒரு மடிக்கணினியின் உத்தரவாதம் காலாவதியானது அதனால் அவர்கள் புதிய மடிக்கணினியை வழங்க திட்டமிட்டனர் ஆனால் புதிய மடிக்கணினி எனக்கு வழங்கப்படுவதற்கு முன்பே எனது பழைய மடிக்கணினிக்கான அணுகலை அகற்றிவிட்டனர் டெலிவரி செய்வதில் ஏதேனும் தாமதம் ஏற்பட்டால் எனது நிறுவனத்திற்கு எதிராக வழக்கு தொடரும் முக்கியமான வாடிக்கையாளர்களுக்கு அனுப்ப வேண்டிய தரவு மற்றும் புள்ளி விவரங்களில் நான் பணியாற்றியதால் எனது மேலதிகாரிகள் பெரும் குழப்பத்தில் இருந்தனர் காலை பத்து மணி முதல் நான் உதவி ஆதரவு குழுவில் உள்ள மூன்று முதல் நான்கு உறுப்பினர்களை இது சம்பந்தமாக தொடர்பு கொண்டேன் ஆனால் பலனில்லை எனது பழைய மடிக்கணினியை என்னால் உபயோகிக்க முடியவில்லை இது தொற்று நோய் காலம் என்பதால் ஆன்லைன் உதவி மட்டுமே சாத்தியமானது மாலை ஐந்து மணி அளவில் நான் மனதளவில் களைத்து போனேன் மடிக்கணினிக்கு தீட்சை கொடுத்தேன் எனது மூத்த மேலாளரும் இயக்குனரும் விடாமல் இப்பிரச்சனையை பின்தொடர்ந்து உதவி ஆதரவு குழுவிற்கு எதிராக புகார் அளிக்க விரும்பினர் அதிகாரபூர்வமாக ஹார்ட் டிஸ்கை அகற்றி அதை அணுக மற்றொரு சாதனத்துடன் இணைக்க எனக்கு அனுமதி இல்லை ஆன்லைன் உதவி மூலமாகவோ அல்லது யூஎஸ்பி பூட் அப் மூலமாகவோ அல்லது நெட்ஒர்க் கேபிள் மூலமாகவோ எதையும் அணுக முடியாத போது நான் கிட்டத்தட்ட அழுதுவிட்டேன் பின்னர் மொபைலில் பஜனை குழுவில் செய்திகள் பரப்பப்படுவதை பார்த்தேன் திடீர் என்று ஆனந்த சாகரா ஸ்ரீ பகவான் ஈஸ்வரா பஜனையை பாட ஆரம்பித்தேன் திடீர் என்று ஒரு தீர்வு மனதில் தோன்றியது எனது மடிக்கணினியை என்னால் அணுக முடியாத போதும் கடவுச்சொல்லை பயன்படுத்தி ஒரு மாற்று தீர்வு மூலம் எனது புதிய லேப்டாப்பில் எல்லா தரவையும் வெற்றிகரமாக மாற்ற முடிந்தது ஆனால் இதே தீர்வு மதியம் வேலை செய்யவில்லை ஆனால் மாலையில் தீட்சைக்கு பிறகு திடீர் என்று வேலை செய்தது நான் உண்மையில் மகிழ்ச்சியில் நடனமாடினேன் அற்புதத்திற்கு நன்றி ஸ்ரீ பரம் ஜோதி பகவதி பகவான் தேவையற்ற புகார்களை தவிர்க்க எனக்கு இன்னும் ஐந்து நாட்கள் அவகாசம் உள்ளது என் வேலை முடிந்தது மேலும் எதுவும் தொலைந்து போகவில்லை நான் தரவை இழந்திருந்தால் அதை மீண்டும் உருவாக்குவது கிட்டத்தட்ட சாத்தியமற்றது பல அணிகளுக்கு பயிற்சி அளிக்க நான் பயன்படுத்திய அனைத்து மென்பொருட்களும் என்னிடம் இருந்தன இது கடந்த எட்டு வருட கடின உழைப்பின் மூலம் உருவாக்கப்பட்டது நான் இப்போது மகிழ்ச்சியுடன் எனது வேலையை சரியான நேரத்தில் சமர்ப்பிக்க முடியும் மேலும் இது எனக்கு ஒரு பெரிய அற்புதம் பிரச்சனையை தீர்த்த ஸ்ரீ பரஞ்சோதி பகவதி பகவானுக்கு கோடி கோடி நன்றிகள் இப்ப வரைக்கும் நம்ம கேட்ட இந்த ஞானங்கள் எல்லாமே கூட உங்களோட வாழ்க்கையில உங்களுக்கு சொந்த அனுபவமா மாறணும்னு சொல்லி பிரார்த்தனை செய்வோம் பிரார்த்தனை செய்து நம்ம எல்லாரும் கூட அப்படியே பக்தி சங்கீர்த்தனத்திலும் கலந்துப்போம் சீரம் சௌக்குமாரியம் சமாசமீகீஸ்வரூபம் சூஜனீய 
நன்றிகளை தெரிவிக்கலாம் திரும்பவும் அடுத்த வீடியோ சீரீஸ்ல நம்ம எல்லாரும் சந்திக்கலாம் எல்லாருக்கும் நமஸ்தே ஸ்